അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഞാൻ അടിച്ചു എൻ്റെ ഓക്കെ അത് സൈൻ ഇൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സൈൻ ഇനായി വന്നു സൈൻ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും ആ ഡാഷ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു നാല് കളറിൽ കണ്ടില്ല അല്ല മൂന്ന് കളറിൽ ഒന്ന് ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കമൻസ് കമൻസ് ഓർ സജഷൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തത് ഇവൻസ് ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ ഓരോന്നും പറയും കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പരാതികൾ പരാതി മീൻസ് ഇപ്പം അത് ഗ്രാമീണ പോലെ അങ്ങനത്തെ കിട്ടിയില്ല മറ്റൊക്കെ ഉള്ള പരാതികൾ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയോടോ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയോടോ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോടോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയോടോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് വിടാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ എന്ന നിലക്ക് ഇതൊക്കെ യുണീക്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മാത്രം എല്ലായിരുന്നുമാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എൻ്റെ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും വേറെ ഒരാളുടെ ജില്ല വേറൊരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ വ്യക്തിയുടെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വ്യക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആ വ്യക്തിയുടെ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ആ വ്യക്തിയുടെ ആ മെമ്പറിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അങ്ങനത്തെ ആ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും അവരിൽ വരുന്ന അവർ പിന്നെ നടത്താൻ പോകുന്ന പരിപാടികൾ ആ പരിപാടികളെ പറ്റി അവരിട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുക ഇവൻസിൽ അതിൽ നമുക്ക് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എൻക്വയറി എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് ഒരു ഗെറ്റ് എ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഗെറ്റ് എ കോട്ട് അതായത് കോൺടാക്ട്സ് ആ ഗെറ്റ് എ കോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അത് മെമ്പറാവാത്ത ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് മെമ്പർമാർക്കുള്ളതല്ല മെമ്പറല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് പണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സംഘടനയെ പറ്റി ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ എന്തു ചെയ്യും അതിനകത്ത് അവരുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പറും മറ്റും വെച്ചിട്ട് അത് ചോദിച്ചറിയും അത് ഒരു പണിയുണ്ട് എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടിൻ്റെ പണിയെടുക്കാൻ ആളുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജില്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാം ഈ ഒരു എൻക്വയറിക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ജില്ല എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അങ്ങനത്തെ എൻക്വയറികൾ അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് വെച്ചാൽ പാലക്കാട് ജില്ലക്കകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എൻജോ എൻക്വയറികളൊക്കെ പാൽ പാലക്കാടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ആ വർക്ക് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കും അതാണ് ഒരു ഉപകാരം അപ്പം ഇതിൽ ഒക്കെ ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് ഈ വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മളെ വലത്തെ കയ്യിൻ്റെ വലത് അവിടെ ലോഗ് ഔട്ട് മുകളിൽ അല്ലേ ആ ലോഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പിന്നെ നന്നെ താഴെ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കലണ്ടർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആ അതിൽ കലണ്ടറിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്നിട്ട് അത് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് നേരിയെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വരയുണ്ട് അല്ലേ ഇടത്തെ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ ആ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ആ മൂന്ന് വര അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെനു കാണും ഇപ്പോൾ എ കെ എൽ ഡബ്ല്യു എ പിന്നെ തൊട്ടതായ എൻ്റെ പേര് ഒരു ടെമ്പററിയാണ് കേട്ടോ അത് അത് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡല്ല ആക്ച്വൽ റെക്കോർഡല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാ മെമ്പർഷിപ്പ് ഐ ഡി എന്നാണ് എൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഐ ഡി എം എ അതായത് നമ്മുടെ ജില്ല മലപ്പുറം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് എം എ സീറോ സിക്സ് എന്ന താലൂക്കിൻ്റെ കോഡാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇയർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പൂജ്യം 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 മൂന്ന് ആ ഓരോരോ വർഷം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും നമ്പ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും അതിനകത്ത് അടുത്തതൊരു ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയി പ്ലസ് നയൻ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ അതേ മാതിരി ആധാർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കാല സമയത്താണ് ഇത് തിരുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല ആ മെമ്പർഷിപ്പ് കാലാവധിക്ക് സമയത്ത് തിരുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ആധാർ നമ്പർ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് സാമ്പിൾ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് എന്തു വേണം ആ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് തൊട്ട് താഴെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വാട്സപ്പ് നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പിന്നെ ടെലഗ്രാം ഐ നെയിം ടെലഗ്രാം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതേ മാതിരി വാട്സപ്പ് പോലെ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രിഷൻ കമ്പനീസ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഉള്ള കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാം യൂസർ എന്നിട്ട് ഒന്നുണ്ട് അതും അതിനകത്തുള്ളതാണ് അതിലൊരു നമ്പറിന് പ്രാധാന്യമില്ല നമ്പർ വരാറില്ല അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ക്യാമറ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ക്യാമറ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ക്യാം പിന്നെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഫോട്ടോ കയറാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് കയറി സേവ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ സാധനം എറർ വന്ന് കട്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക ടൈമിനകത്ത് സേവ് ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആയി പോകണം അപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡുള്ള കണക്ഷനിൽ ആ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ നേരിട്ട് ക്യാമറ കൊണ്ട് മൊബൈൽ കൊണ്ട് എടുക്കലൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഈ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്യാമറ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡിൽ വരിക അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോസ് അതായത് ഐഡൻറ്റി കാർഡിന് യോജിച്ച ഫോട്ടോസ് എപ്പോഴും കയറ്റും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിംഗിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ട് കുറേ ദൂരെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഇവിടെ ടൈക്ക് ഫോട്ടോ വീഡിയോ പിന്നെ ഫോട്ടോ ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്രൗസ് ഈ ലൈബ്രറി എന്നാണ് എൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറി എന്നാണ് വരിക ഈ ഗാലറി എന്നുള്ളത് എന്ന് എടുത്താൽ മറ്റത് നേരിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഈ ഇത് ഇത് എല്ലാത്തിലൊന്നും നടക്കില്ല നേരിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ ഓക്കെ അതേസമയം പിന്നെ ഈ ഗാലറി എന്നുള്ളതിൽ ബ്രൗസിന് ഗാലറി എടുത്താൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസ് ഇതിനുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് ചിരിയാക്കി വെച്ച ഫോട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ അതായത് തന്നെ ഫോട്ടോ കുറച്ച് മുകളിൽ പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ നടുവിൽ വരുന്ന പോലത്തെ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ നടുവ് മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസർ നെയിം തെറ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാണോ ആ ഡാറ്റ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഡാറ്റ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റണമെങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ ഈ ആദ്യമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ നമ്പർ എടുത്ത എടുത്ത കൊടുത്ത എടുക്കില്ല ഒരു വട്ടേ ഒരു ആധാർ നമ്പർ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിന് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് അതിന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം എടുത്ത് ഇത് അപ്രൂവൽ കൊടുത്ത സാധനത്തിന് പിന്നിട്ടും യൂസർ ഐ ഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാത്രമേ യൂസർ ഐ ഡി
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യെസ് എ ആൾക്കാർ എ ഗ്രേഡ് സൂപ്പർവൈസർ ആണ് പിന്നെ സ്കോപ്പ് വയർമാൻ പെർമിറ്റിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല ആ സമയം സൂപ്പർവൈസർ പെർമിറ്റിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്കോപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതായത് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോ വാട്സിൻ്റെ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ആണോ അമ്പതി മുപ്പ അമ്പതിൻ്റെ ആണോ നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ആണോ ഇരുന്നൂറ്റ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി സൂപ്പർവൈസർ പെർമിറ്റ് ഏതാണ് വയർമാൻ പെർമിറ്റ് ആയാലും അത് സൂപ്പർവൈസർ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൂപ്പർവൈസർ പെർമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പിന്നെ ലൈസൻസ്ഡ് കോൺട്രാക്ടർ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ തന്നെയാണ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ കോൺട്രാക്ടർ നമ്പർ കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ് നമ്പറും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ലൈസൻസ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് സി ആണെങ്കിൽ സി എ ആണെങ്കിൽ എ ബി ആണെങ്കിൽ ബി അത് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സ്കോപ്പ് സി ആണെങ്കിൽ സാധാരണ പത്ത് കിലോ വാട്സ് ആണ് ബി ആണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെയുണ്ട് പിന്നെ എ ആണെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് വരെയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈസൻസിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പിന്നെ താഴെ ഉള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പറും മറ്റു കാര്യം അതിൻ്റെ എന്ന് മുതലാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതായത് ക്ഷേമനിധി പിന്നെ നമ്മുടെ എ കെ എൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ അത് എന്ന് മുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ യൂണിറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയില്ല യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഒരൊറ്റ പേയ്മെൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത് പ്രാധാന്യം ഇല്ല അത് വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിക്ലറേഷൻ ഈ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനയും ചട്ടങ്ങളും അത് ഓരോരോട്ടം എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് അത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം എന്തോ സബ്മിറ്റ് ആ എന്തായി ആ സംഭവം പുതിയതായിട്ടുള്ളത് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അയാളുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണും ബാക്ക് എന്താ പറയുക എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നേരെ ബാക്ക് പോന്നാൽ മതി കേട്ടോ എഡിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ എഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ബാക്ക് നടിച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ പ്രൊഫൈൽസ് കഴിഞ്ഞു പ്രൊഫൈൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവൻറ്റ് ഈ ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവൻറ്റിൽ ഇവൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ജില്ലാ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയോ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയോ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠന ക്ലാസ്സോ സമ്മേളനമോ എന്തോ ആവാം അത് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും എന്ത് നോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റീൻ്റെ സമ്മേളനമാണ് അത് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത് അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇട്ടതാണ് പിന്നെ എന്നുള്ളത് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നൊരു പരിപാടി അത് വേറെ ഒന്ന് പരിപാടി മലപ്പുറം ജില്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പരിപാടിയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റും കാര്യവും ടൈമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ അത് സ്പെല്ലിങ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓക്കെ അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് വെന്യൂ നമ്മുടെ ഭയങ്കര സുബേദ പാർക്ക് എന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇത് കാണാം ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നോട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതാ കാണാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒക്ടോൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈം വെന്യൂ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് കണ്ടു പ്രോഗ്രാം ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ സോങ
അടുത്തത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെസ്റ്റ് സോങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോങ്സ് അതായത് സോങ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിനകത്ത് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ആൾക്കാരെ പുറത്തുനിന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഞാൻ അടക്കം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ അത് ഏതായാലും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്സിനല്ല പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് എന്തായാലും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എത്ര ഒരു മൂന്ന് പേര് ഞാനും ഒരു രണ്ടാളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിങ് കാണായാണ് സാധനങ്ങളത്തുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് എത്ര പേരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ക്ലാസ് ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ്സല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്തത് പറയുന്നത് വെജ് ഓർ നോൺ വെജ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെജ് എനിക്ക് ഒരു വെജ് വേണം ബാക്കി രണ്ട് നോൺ വെജ് മൂന്നാളല്ല മൊത്തം ഉള്ളത് രണ്ട് നോൺ വെജ് ആ കൊടുത്തതിന് മേലെ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ താഴത്ത് ചോദിക്കണം ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ രാവിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ എത്തണം അല്ലോ നിർബന്ധമായിട്ട് എത്താം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനാഗ്രേഷൻ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീ ബ്രേക്കിന് ഞാൻ ഭക്ഷണം ചായ അടിക്കാൻ ഉണ്ടാവും ബേസിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനുണ്ടാവും ലഞ്ചിനുണ്ടാവും ഓക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാത്തത് ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫുഡിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാനാ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം അത് ടിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പുറത്ത് പോയി കഴിക്കണം കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫുഡ് കരുതൂല കാരണം ആ ടിക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കിട്ടും അവർക്ക് മാത്രമേ ഫുഡിനുള്ള ടോക്കണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് നടത്തുന്നത് അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേഡ് ഇപ്പം നമ്മളവിടെ എന്തായി എന്താ പച്ച കളറിൽ രജിസ്റ്റേഡ് എന്നായി മാറും ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിപാടി പങ്കെടുക്കട്ടെ ആ തീപാച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു നിർബന്ധമായ ഒരു കേസാണ് നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം അത് ക്യാൻസൽ അടിച്ചു രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ കൊടുത്തു ക്യാൻസൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പാർട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് എൻക്വയറി എൻക്വയറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻക്വയറി എന്നുള്ളത് ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു സാധാരണ ഏതൊരു വിസിറ്റർ മെമ്പർ ഉള്ളതോ മെമ്പർ അല്ലാത്തതോ ആർക്കായാലും വെബ്സൈറ്റിലെ മെയിൻ പേജിൽ കണ്ട ഗെറ്റ് എ കോട്ട് ഓർ കോൺടാക്ട് എസ് എന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ സാധാരണക്കാരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വല്ല വർക്ക് ഉണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എൻക്വയറി ഇതിനകത്ത് വരും ജില്ല ഒരു ജില്ലൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളത് മുഴുവൻ ആ യൂണിറ്റ് മെമ്പർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ജില്ലൻ്റെ അവിടെയുള്ള അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ട മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വെറുതെ ഹായ് ഐ ആം രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മുടെ മെമ്പർമാർ ഒരിക്കൽ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടാൻ പാടില്ല മെമ്പർമാർക്കുള്ളതല്ല മെമ്പർമാർക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാൻ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നേതാക്കന്മാരോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം പറയും അതല്ലാത്ത പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പുതിയ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം അവർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് അതിന് പുതിയ മെമ്പർ വരാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അയാൾക്ക് വിളിക്കാം എന്താണ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കും ഇനി അതല്ല ഒരു പുതിയ ഒരാൾ ഒരു വീടിൻ്റെ പണി എടുക്കാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട് പണിക്ക് അയാളുടെ നമ്പർ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഏറ
ഇവിടെ പ്ലീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് അപ്പോൾ താഴത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കാണണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിൽ ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ചിഹ്നം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് അമ്പാടി ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിക്കാണ് കൊടുത്തത് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പ്ലീസ് അറേഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിക്കും അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അവർ റിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അവർ തുറന്നിട്ട് അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അതാണോ അവർ തുറക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അവർക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് മറുപടി നൽകാൻ കഴിയും ഇതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീഫാൾട്ട് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയി അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലായി കാണും ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ജെ എ എൻ ക്യാപിറ്റൽ ജനുവരിയുടെ മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് എവിടെയും സ്പേസ് ഒന്നും ഇടാനില്ല നേരിട്ട് അടിക്കുക അതാണ് ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിധം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അപ്പോൾ യൂസർ നിമിഷം നിങ്ങൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അതും കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ തരം വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കറണ്ട് പാസ്വേഡ് നല്ലത് പാസ്വേഡ് തന്നാൽ ഡിഫോൾട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉള്ള പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വരണ്ട പാസ്വേഡ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കും പാസ്വേഡ് മറന്നു പോകരുത് പാസ്വേഡ് മറന്നാൽ ആകെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം സ്വന്തമായിട്ട് ജിമെയിൽ അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളെ ജിമെയിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പറയുന്ന പിന്നെ എന്താണോ യൂസർ നെയിം ഉള്ളത് അത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം വാട്സപ്പ് നമ്പറോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ സോറി പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് വരും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാത്ത വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ ചീഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കാര്യം ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സംഭവം ഈ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഇതാ വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ ആ ചിഹ്നമാണ് ലോഗ് ഔട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളതിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ഔട്ട് പുറത്ത് വരും മെയിൻ പേജിൽ വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗെറ്റ് എ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായി ചുമന്ന അടയാളത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കല്ല പൊതുജനത്തിന് അവർ നെയിമും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സംഭവം എന്താണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെൻഡ് കൊടുക്കും അതാണ് ഗെറ്റ് എ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഏതിനകത്തുള്ളത് ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണുന്നതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ല നിലക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക